வணக்கம் பச்சைப்பி சாலம் என்னோட குட்டி திரைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோ போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட டெய்லி ரொட்டீன் கிளீனிங் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு கிளீன் பண்ணுறது பெட்ரூம் தான் ஏன்னா அது வந்து ட்ரையான நம்ம தண்ணி படாமல் கிளீன் பண்ணுறது அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை கிளீன் பண்ணிடுவேன் ஆமாம் கிட்ஸ் இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி தான் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு போவாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக பெட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பில்லோ எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு பெட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிஞ்சுது நான் பெட்ஷீட்டை வந்து இங்கே தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு இதுதான் வந்து ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேறு இடத்துல வச்சேன்னா பசங்களால் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இதிலே தான் பெட்டு மேலேயே வச்சுக்குவேன் இப்போ வந்து அப்படியே ஜன்னலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்குறேன் டெய்லி ஒவ்வொரு ஜன்னல் வந்து கொஞ்சம் டீப் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துப்பேன் ஏன்னா எனக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறனால என்ன ஆகும்னா ரொம்ப டஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த மாதிரி டஸ்ட்டை வச்சு ஃபுல்லாக டஸ்ட்டை முதல்ல தட்டி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறவு நம்ம டீப்பாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை வச்சு தட்டும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த டஸ்ட்டை வச்சு தட்டும்போது தூசி ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும் மேலே கம்பியில் கம்பியில் இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன இதில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் கம்பி இடையில் இருக்கிற அந்த கேப்பில் இருக்கையெல்லாம் அந்த டஸ்டரில் வராது அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன க்ளவுஸ் ஆட்டோ இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு ஃபுல்லாக அந்த இடையில் இருக்கிற கம்பியில் இருக்கிற டஸ்டெல்லாம் இதை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கு உங்களுக்கு நல்ல க்ளீன் ஆகிடும் ஃபுல்லாகவே ஜன்னல் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்பி அதுக்கப்புறம் ஜன்னலை ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் மேலேருந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் டஸ்டர் அப்படி கீழே விழ விழ நம்ம கீழே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஜன்னல் எப்பவும் க்ளீன் பண்ணும்போது மேலேருந்து கீழே வாக்க க்ளீன் பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு வீடியோஸ் மேலேருந்து உங்களுக்கு காமிக்க முடியாதனால கீழே இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டில் க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் டஸ்ட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு நல்ல தொடப்பை வச்சு க்ளீனாக பெருக்கி விட்டுக்கோங்க பெருக்கி விட்டதுக்கு அப்புறவு மற்றவருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு மிதித்து மிதித்து வீடெல்லாம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதே மாதிரி வீடு பெருக்கும்போது நம்ம டைல்ஸ்லாம் போடும்போது அந்த மேலே இருக்கும் இல்லையா ஒரு சின்ன தெண்டாட்டம் அதையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு தொடப்பை வச்சு அப்படி தட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து தூசியோ அழுக்கோ வந்து அதிகமாக சேராது இல்லை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் எடுக்கிற வந்திருக்கேன் நேற்று புதுசாக அவங்க சப்பாங்கனால இதை இங்கேயே வச்சுருக்குறாங்க ஸ்கூல் கிளம்பும்போது சின்ன குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா பில்லோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கிட்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் வந்து எல்லா திங்ஸையும் அப்படி அப்படி தான் வச்சுட்டு போவாங்க அதை க்ளீன் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஒர்க்கு இப்போ வந்து ஹாலில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் ஃபஸ்ட்டில் அதாவது இடத்துல தூக்கி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கப்புறம் துடைக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் எல்லா இடத்தையும் எடுத்து அந்தந்த பொருளில் அந்தந்த பிளேஸில் வச்சுருங்க இதனோட திவானில் இருக்கிற எல்லாமே களைஞ்சு கிடக்கு இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டில் டஸ்ட்டை முதல்ல க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு போட்டது எல்லா திங்ஸும் அங்கங்கே கிடக்கும் அதனால் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டஸ்ட்டை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி விடுங்க அந்த தூசி குப்பை அதெல்லாம் கிடக்கிறதெல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் நிறைய பேர் கேட்குறது எப்படி உள் எப்பவும் க்ளீனாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்க சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் அப்படின்னா நம்ம தான் அதை வந்து பொறுப்பாக அப்பப்போ எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே ஓரளவு கொஞ்சம் க்ளியர் ஆயிரும் ஓகே இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து எனக்கு நெய் பாலிஷ் கொட்டியிருந்தாங்க அதனால் அந்த நெய் பாலிஷ் ரிமூவரை போட்டு க்ளீன் பண்ணால் தான் அது போகும் அதனால் நெய் பாலிஷ் ரிமூவரை வந்து அதில் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து விட்டுடலாம் எங்கெங்கே நெய் பாலிஷ் இருக்குதோ
ஒரு உடனே வந்து க்ளீன் பண்ணால் போகலை ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது அதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணால் தான் போகும் உடனே தேய்ச்சோன்னா போகாது நான் உடனே தேய்ச்சி காட்டுறேன் சுத்தமாக போகலை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி நெய் பாலிஷ் இந்த மாதிரி கரையெல்லாம் போகும் இப்போ ஸ்ப்ரே வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் நான் இதில் வந்து ஜஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான லிக்விடு விட்டுருக்கேன் இதை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுலேருந்து கண்டினியூஸாக கிச்சன்லேயும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் வெளியில் அவுட்ரு மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க டெய்லி க்ளீன் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி வெளியில் இருக்க அவுட்ரு மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் டெய்லி பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஓவன் ஃபஸ்ட்டில் இதை எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடச்சிக்கலாம் டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது டீப் க்ளீனிங் நான் அது வேறு வீடியோ தனியாக போடுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரே பண்ணியிருந்தோம்ல அதை வந்து இப்போ தொடச்சி விட்டுடலாம் நமக்கு நல்ல பிரைட் ஆயிரும் டெய்லி இந்த மாதிரி பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி சிலர் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து வீடு வந்து எப்போவும் நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருந்தல இப்போ டேபிளை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன் அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஃப்ரிட்ஜையும் ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி டெய்லி அவுட்ரு லேயர் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரொம்ப அழுக்காகும் எப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கும்போது கையில் இருக்க அழுக்காகும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வெளியில் வந்து கொஞ்சம் அழுக்காதனால நம்ம டெய்லி வந்து அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு லைட்டாக தொடச்சி விட்டுட்டாலே நீட் ஆயிரும் அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினோட அவுட்ரும் அப்படி தான் எனக்கு ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அவுட்ரு லேயர் மட்டும் நல்லா நீட்டாக தொடச்சி விட்டுட்டோன்னா நல்லா உங்களுக்கு எப்போவுமே புதுசாக இருக்கும் டீப் க்ளீனிங் வாஷிங் மிஷின்லாம் நான் பண்ணுறப்ப அது தனியாக உங்களுக்கு தனி வீடியோவில் வந்து செப்ரேட்டாக போடுறேன் அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் தான் ஆகும் ரொம்பலாம் டைம் ஆகாது நிறைய டைம் ஆகும் அப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டாம் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் போயிட்டு ஒரு டைம் தொடச்சி விட போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு டெய்லி தொடக்கும் போது அந்தளவு தூசியோ அழுக்கோ ஆகாது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஓவனையும் அந்த அவுட்ரு லேயர் மட்டும் ஏன்னா மற்ற இடத்துலலாம் கவர் போட்டுருப்போம் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் கவர் அப்பப்போ எடுத்துடுறதுனால ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹேண்டில் இந்த இடத்துலலாம் லைட்டாக தொடச்சி விட்டுடலாம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் காலையில் ஒர்க் முடிச்சுட்டு எல்லா திங்ஸும் அங்கங்கே அப்படி தான் இருக்குது நான் வந்து எப்போவும் குக்கர் அந்த மாதிரி பெரிய மிக்சி ஜார் இதெல்லாம் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை தனியாக தான் வாஷ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வந்து மிக்சி ஜார் ஆகட்டும் அதே மாதிரி டீ பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா அந்த டீ வடிகட்டினதையும் தனியாக வச்சுருங்க ஏன்னா இதை தனியாக கொட்டிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிங்க்கில் இந்த மாதிரி அடைக்காது மிக்சி ஜார் அதே மாதிரி எல்லா பாத்திரத்தோடையும் சேர்த்து போட்டு வாஷ் பண்ணாதீங்க அதை தனியாக வாஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மிக்சி ஜார் ஆகட்டும் குக்கர் ஆகட்டும் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் பாத்திரத்தை ஃபுல்லாக கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு அதை அந்த பேஸ்கெட்டில் தண்ணி வடிகிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இதை பாத்திரத்தையும் அதே மாதிரி அதோட இடத்துல கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு க்ளீன் ஆகிடும் மாடுலர் கிச்சனுங்கும் போது நீங்கள் உள்ளே வைக்கும்போது பாத்திரத்தை ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு வைங்க அப்படின்னா தான் வந்து அந்த ஃபங்கஸ் வராமல் இருக்கும் கிச்சன் டைல்ஸு இதுலேயும் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போது எனக்கு நான் இப்போது என்ன பண்ணுவேன்னா டாப்லேருந்து மேலே சிம்னி அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்டவ்வு எல்லா இடத்துலையும் மொத்தமாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருவேன் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டவ்வு சைடில் எல்லா சைடும் அதே மாதிரி டைல்ஸும் ஃபுல்லாக ஏன்னா நம்ம பாத்திரத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த இடமும் கிளியர் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த சைடில் வந்து இது நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்க திங்ஸ் பேஸ்கெட்டு அது மாதிரி சைடில் இருக்க டைல்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு கீழே தர ஃப்ளோர் எல்லாம் அந்த மேலே இருக்கிற கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாம் எப்படினாலும் லைட் லைட்டாக இதாக அழுக்காக தான் செய்யும் டைல்ஸும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து டெய்லி க்ளீன் பண்ணும்போது
என்னோட ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இதோட ப்ரைஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் வந்து நமக்கு தேய்க்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதில் வந்து அந்த ஸ்க்ரப்பர் மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா டைல்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம ஸ்டவ் மேலேயும் வந்து நல்லா தேய்ச்ச விட்டோம்னா அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன அழுக்கு எல்லாமே வந்து வந்துடும் அவங்களுக்கு க்ராச்சஸ் எதுவும் ஆகாது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டவ்வெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்க சின்ன சின்ன டஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் தூசி நம்ம ஆல்ரெடி சமையல் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும்ல அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஒரு துணியை வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அதோட வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணாதீங்க கவுண்டர் டாப்லேயும் ஆகட்டும் சின்ன சின்னதாக எதுவும் கிடந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து தேய்ச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேய்க்கும் போது என்ன ஆகுன்னா நல்லா அதில் இருக்கிற எண்ணெய் பிசுக்காகட்டும் எதுவும் இருந்ததுன்னா நல்லா வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு டைம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டாச்சு நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேய்ச்சிருந்தோம் இல்லையா எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருந்தோம் லிக்விடை முதல்ல விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதை வச்சு நல்லா க்ளவுஸ் வச்சு தேய்ச்சிருந்தோம் அந்த ஈரத்தை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்பான்ச் வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு தண்ணி உறிஞ்சிடும் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த டை ஸ்பான்ச் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ஈரம் ஃபுல்லாக நல்லா உறிஞ்சிடும் இதை வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் நல்லா எடு ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சதுக்கப்புறம் இதை வச்சு நல்லா அந்த ஈரத்தை உறிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு டைம் அலசிட்டு ஃபுல்லாக தேய்ச்சி வி தொடச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப உங்களுக்கு நீட்டாயிரும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் இருக்கிறத அந்த சோப் வாட்ரு ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்பான்ச்சை வச்சு உறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறவு லைட்டாக அதை வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி அலசிட்டு திரும்ப தொடச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாகும் இதோட ஒரு டைம் இது பண்ணிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மாதிரி அந்த தண்ணியாக இருக்கும் அந்த சோப்பு தண்ணி இருந்துட்டு ஒரு மாதிரி கலர் வந்து பிரைட்டாக இருக்காது உங்களுக்கு சிங்க்கு சிங்க்கு அந்த ப்ரஷ் வச்சு நல்ல லிக்விட் அதில் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லிக்விடை விட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு அப்பப்போ வேணுங்கிறப்ப அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா க்ளீனாக வந்துடும் இதுவுமே நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க சிங்க்கும் அதே மாதிரி தான் டெய்லி பாத்திரம் தேய்ச்சி முடித்த உடனே க்ளீன் பண்ணிடுங்க எப்போவும் க்ளீனாக நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஈரம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நமக்கு கொசு அந்த மாதிரியும் வராது டெய்லி க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஹார்டு வாட்டராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த உப்பு வந்து உப்பு கரையாட்டம் படியாது இந்த ப்ரஷ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி விட்டுரலாம் அப்பப்போ லிக்விடை அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் லிக்விட் வந்துடும் அதே மாதிரி சிங்க்லேயும் அந்த கார்னர் வந்து ஷார்ப்பாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி பிளெண்டாக ஒரு மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி விட்டாச்சு ஃபுல்லாக தண்ணியை இந்த மாதிரி அடிச்சு விட்டாலே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிங்க் க்ளீனிங்கும் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து தரையை தொடச்சி விட்டுரலாம் தரையை தொடைக்கும் போது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஹாலு கிச்சன் வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் மற்ற ரூம் வீக்லி ஒன்ஸோ டுவைஸோ அந்த மாதிரி தொடச்சி விட்டுக்கலாம் நல்ல மாப் போட்டு விட்டோன்னா கிளியர் ஆயிரும் கிட்ஸ் ரொம்ப சின்ன ஒன் இயருக்கு பிலோ இருக்கிற கிட்ஸ் இருக்கிற வீடு இருந்தால் டெய்லி வந்து மாப் போடுங்க ஓரளவு பெரிய பசங்கள் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஹாலும் கிச்சனும் மட்டுமாது டெய்லி நான்லாம் எனக்கு வந்து ஹாலும் கிச்சன் தான் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் டெய்லி வந்து ஹாலும் கிச்சனும் தொடச்சி விட்டுருவேன் மற்ற ரூம் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் இல்லை த்ரைஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் தொடச்சி விடுவேன் 
மேலே உள்ள ஷீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி க்ளீனிங்கில் இது இம்பார்ட்டன் ஆனது வீட்டை பொறுத்தளவு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டில் லிக்விடை ஊற்றி வச்சுட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸாக இருக்குங்கிறதுனால டெய்லி க்ளீனிங் வந்து டாய்லெட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது டெய்லி க்ளீனிங்கில் ஒன்று டாய்லெட் அந்த ஃப்ளோரு அந்த தரையும் அதே மாதிரி நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி டெய்லி க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லைன்னா நமக்கு வந்து வழுக்கும் அந்த மாதிரி ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் கூட உங்களுக்கு ஸ்டிக்லேயே இருக்குது கீழே போட்டு கூட நம்ம தேக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் வச்சு நம்ம இதையும் டெய்லி க்ளீன் பண்ணிடலாம் 